Accessory mask involvement tak ada Saya rambut tak ada Ada sana status Kita tengok dia Tunggu Kulit dia Normal Dia picture Kali Ok 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 Alhamdulillah Cukup makan And then Gross and gross Gross permitting Tak ada Dia boleh record di Tak panjang Tak ni Muka Normal Melayu And then Attachment Tak ada Pak Cik ada apa-apa? Pak Cik ada apa-apa? Anda apa-apa medication ni? Ah, means ah, ubat, ini ada. Jawab kita sebelum ni kita. Terima kasih saudara Farhan Fitri Ok, dalam general inspection untuk abdominal ni Kita ada dua lagi extra extra points Iaitu drowsiness, confusion dan dan disorientation Kalau kat Malaysia kita belajar support, stupor, koma kan Tapi kat Malaysia ialah first, first, first stage lah is drowsy Second stage is confused Then third stage is disorientated Nah, Ini dalam hepatic and cephalopathy Dan yang second point is skin discoloration Ya, yang biasa ialah John Design ataupun Tanya okay, uh, Macam biasa step dia ialah general inspection Apa-apa pun kita start dengan nails, hands, arms, face, neck, chest Lepas tu abdomen, macam biasa inspection, palpation, percussion and auscultation Dan uh, usually we'll end our apa, examination dengan external genital examination Dengan digital examination and vaginal examination if necessary First kali check Kuku macam biasa uh, Biasalah macam dalam dua sistem tadi pun ada clubbing Tapi untuk GIT pun Causes of clubbing is different First is cirrhosis Second is inflammatory bowel disease Dan ketiga ialah, ialah celiac disease Okay, ni koilonikia Siapa tahu apa benda ni koilonikia ni? Okay, spoon shape nail Sebab cause dia Okay, parent deficiency anemia Okay, next Parent deficiency anemia Next is leukonychia Leukonychia ni kita perasan dia punya putih tu Selalunya kalau kita ada yang benda putih, semi luna putih ni Dia sikit je kat bawah Tapi kalau orang yang leukonychia, dia sampai ke atas Okay, uh, lepas tu kita check Hands dia Kita check hands uh, for signs of palma erythema Dia fisiologi dalam orang pregnant Dan pathologically kiranya kalau dia ada benda ni Kita boleh suspect for tyrotoxicosis dengan Chronic uh, liver disease iaitu cirrhosis Okay macam mana kita nak bezakan palma erythema dengan tangan dia merah biasa Okay, kalau doktor minta ke merah kat kan okay, Beza dia, uh, dia punya merah ni hanya di tena, hypotena kat situ So kat tengah-tengah ni dia lah putih okay, Apa beza palma erythema dengan tangan merah? Dia beza dia, kalau palma erythema merah dia ni kat tena dengan hypotena dia Dan kat tengah-tengah ni putih Okay Dengar? Okay, uh, patient, pun macam patient pun macam kesejukan So kita tak payah buat kat dia dulu Kita uh, lepas uh, hands kita pergi uh, Jangan lupa kita ambil pause dia kan Break rhythm dengan uh, volume dan character Next uh, arms dia Petikia, kita tengok sense of petikia and spider navy Agaknya kenapa petikia ni berlaku? Yes, coagulation problem sebab liver disease kan Sebab dia tak boleh nak synthesize co coagulation factors Spider navy okay, Spider navy ni dia macam 
Yeah, Starlight. Kalau Russia, tanya je lah. Dia sudah cakap kan. Masih diorang tahunya. Kalau lebih daripada tiga, tiga atau lima, kita di, boleh boleh dikonsider dia ada liver failure. Dia okay, kat mana eh? Spider Nervy ni kita boleh tengok. Dia kat mana-mana yang sebab Spider Nervy ni, dia uh, masuk ke Spira Vena Kava. So, mana-mana yang drainage of Spira Vena Kava iaitu kepala, neck, upper trunk dengan arms, uh, upper limb boleh ada Spider Nervy ni. Dia disebabkan oleh Yes, excess estrogen. Sebab liver dia tak berfungsi, semua dia tak boleh nak uh, buang estrogen yang berlebihan. Okay, uh, lepas tu uh, arms kita boleh juga tengok scratch marks kalau dia ada polystatic jaundice, gatal kan, digaru-garu. Lepas tu bruises, sama juga kalau uh, ada coagulating disorders. Lepas tu acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans ni, dia ialah mm, pigmentation kat major folds of our body. Uh, basically, selalunya kat tengkok Kat axilla dengan inguinal region dia Sebab main main reasons is diabetes mellitus and In case of paraneoplastic syndrome Okay, next kita boleh tengok uh, Kita boleh cari juga injection site Rasanya apa significance of this injection site? Hepatitis Betul, hepatitis Sebab kalau macam ini adalah scarring of dia punya uh, injection site eh? Kita boleh suspect uh, patient ni intravenous drug user Dan dia ada risk untuk mendapat hepatitis B dan C Okay macam biasa dah habis tangan kita akan naik kepada muka Mata kita tengok macam biasa uh, Conjunctival pallor, scleral jaundice Zantar lesma dan arcosinilis Ada lagi satu yang penting saya tak tulis kat sini Siapa boleh Cakap, kita, apa yang kita boleh check, check kat mata dia In case of GI Okay, buat telah orang aku sayang <laughs> Okay, betul, cases special rings Dia macam aku sinilis ni, tapi aku sinilis ni warna putih kan Dia kat periphery of cornea Tapi, uh, cases special rings ni, dia macam warna hijau ataupun warna brown sikit Okay Okay, dah uh, dari mata, kita turun ke mulut dia Angular stomatitis Okay, uh, English term manager selanjutnya berlaku disebabkan oleh uh, Ferrum deficiency, deficiency anemia dan juga B, B12 dan B6 deficiency Okay, lepas mukut kita tengok tang dia kan Kita for signs of glossitis, telangiectasia dan perioral pigmentation Kalau perioral pigmentation ni, kita boleh tengok kat uh, bibir dia ataupun dia punya gums Dia ada macam black pigmentation Selanjutnya, dia ada stigmata untuk uh, Pitts-Jagger syndrome yang boleh menyebabkan harmatus papilloma kat GIT dia. Dengar ke orang belakang? Tak dengar? Okey, dengar. Pulang balik. Okey, perioral pigmentation kat dalam Pitts-Jagger syndrome. Kalau orang Pitts-Jagger ni, dia selalunya ada perioral pigmentation dan kita boleh suspect dia ada Armatus papilloma dalam colon dia Atau GI tract dia Dan talang ectasia Hereditary hemorrhagic talang ectasia Talang ectasia, nama dia pun Dia kata ectasia and widening end of papillary uh, So, dia punya Complication maybe Apa and lower GI bleeding Okay ke? Okay uh, Parotid swelling Okay, sekarang semua orang pegang kat dia orang punya ramus mandible ni Depan telinga Tapi tu crunch gigi korang Korang boleh rasa tak ada benda bulat yang kena fingers korang? That is your parotid gland Okay uh, Parotid gland ni uh, significance dia kalau orang alkoholik uh, Dia boleh ada enlargement of parotid gland dan kalau moms juga pun ada enlargement of parotid gland kan Okay, uh, jangan lupa juga uh, Punya smell daripada patient ni, daripada mouth dia Fighter hepaticus Dia bau rotten apple kan Bau dia okey lah, wangi, manis Tapi bukan baik pun benda tu Macam biasa, kita turun ke neck dia Tengok for Troizer sign Troizer sign ni is a sign of metastasis from gastric cancer 
Bila metastasis kat lymph node, neck punya lymph node Lymph node dia akan membesar dan kita boleh nampak macam kat depan ni Okay, chest Kita boleh tengok spider navy, gynecomastia dan hair loss Semua ni disebabkan oleh hyperestrogen kan Sebab liver tak boleh nak detoxify, excess estrogen Okay. Nampak ke? Okay. Okay. Uh, selepas kita punya rutin examination from uh, finger sampai neck and chest, sekarang kita pergi pada general inspection of the abdomen. So first of all, kita mesti exposure. Uh, adequate exposure of the patient So, um, Encik boleh ke saya buka sikit selimut ni? Okay, so apa yang kita nak tengok sebenarnya dekat patient ni? So, kita duduk dekat sudut uh, katil, tengok 10 saat Apa yang kita nak tengok? First, ada distension ke tak? Distension ni ada beberapa causes Dia adalah ada pneumonix dia 5F Lepas ni kita akan tengok next slide Lepas tu kita akan tengok uh, abdomen dia ni Symmetry ke tak symmetry Kalau symmetry most probably ada mass kat situ Mass Then kita akan tengok whether it is uh, Participate dalam breathing ataupun tak Okay Selalu ni kalau kita normal respiration, perut akan gerak juga kan Sama dengan chest kan So kalau dia macam nampak sluggish uh, Tak participate dalam respiration Most probably ada peritonitis And then kita tengok skin dia Skin ni kita check for scars And then kita kena tengok juga surgical scars So uh, apa surgery, abdominal surgery yang you all semua tahu? Apa ni sendat appendicitis lagi? Hernia. C section. Correct cystitis eh. Ada banyak lagi. Tu antara yang basic lah yang you all yang kita semua kena tahu. Dan kita kena tengok umbilicus dia. So dalam some situation kalau ada uh, umbilicus ni boleh inverted upwards ataupun dia boleh inverted downwards. So selalunya kalau uh, abdomen ni abdomen ni distended dia akan upward Kalau downward Kalau dia, kalau dia pergi upward Maksudnya ada something coming from the pelvis yes? Macam ada fluid uh, accumulation from the pelvis Kalau downward maksudnya from upper part lah Of the abdomen Then kita kena check for hernia What uh, what types of hernia do you know? Inguina hernia lagi? Femoral Umbilical Para umbilical hernia eh? Incisional hernia So macam kita nak check for hernia ni Cough reflex kan Cough reflex Tapi dia tak boleh buat masa patient ni Baring Kita kena suruh dia Berdiri So nanti kita pergi spesifik lagi lah Pasal hernia ni Okay tadi kita cakap pasal 5F kan Fat Fat akan menyebabkan distension, fetus mengandung, feces, bawah laut obstruction, flatus bawah laut obstruction dengan fluid, ascites and tumor of course. 5F of polycystitis tu, siapa tahu? Female, fat, fertile, 40, fair. Okay. Huh? Okay, dapat je tak 5F? Dia adalah risk factor for patients untuk dapat cholecystitis Ok, sekarang kita kena different Oh, 5F, ulang balik ke? Fat, female, 40, fair, fertile Ok, next kita kena bezakan kalau orang tu ada distension of the abdomen Sama ada dia water, accumulation ataupun dia obesity So macam mana nak tahu? By inspection 
satisfaction Kalau obesity dia ada apa? Fools Fools, okay? And then dia nampak flabby Okay? <laughs> Kalau ada anxiety yang sebelah sana tu Tak ada fools, kan? Nampak tegang, very tense Okay? Okay, tadi kita dah cakap kan pasal scars Okay, this is our, this is all the scars In CK, Super QB and all Okay, jadi you tahu lah nanti Okay, skin discoloration Before uh, pasal cooler ni dengan grey tanner You could also must know skin discoloration dekat stomach also can be jaundice So, uh, jaundice macam mana boleh jadi? Prehepatic, hepatic dengan post-hepatic Kalau prehepatic apa benda? Hemolysis jaundice kan? Kalau post? Hepatic jaundice Okay? Kalau hepatic? Hepatic enzyme lah, insufficiency or whatever Okay, so coolant sign dan grey tunnel sign Kita just boleh inspect je, tengok ada redness ni Dia adalah sign of pancreatitis Okay? Hemorrhage sebab The enzyme tu actually Lysis eh, lysis of all the tissues So menyebabkan hemorrhages, internal hemorrhages Okay Okay, dilated vein also known as kaput medusae Bila jadi ni, what, what uh, condition? Portal hypertension Okay, semuanya dapat nak pandai di belakang <laughs> So uh, before palpation, kita kena ask the patient dulu sama ada dia pain ke tak And then pay attention on the facial expression So tak payah macam tengok dia punya abdomen, just palpate Tapi tengok muka saja. Okay, so uh, parah macam Okay, uh, sebelum palpation, kita pastikan patient tu lie flat on one pillow Lepas tu pastikan palpating hand kita ni Pepet apa? Selari dengan abdomen dia Janganlah macam ni ke apa ke Faham tak? Nampak ke? Pemang belakang Okay, lepas tu Macam biasa kita kena tanya dia dulu Nampak si ada sakit mana-mana tak? Kalau ada sakit, uh, sila tunjukkan saya mana tempat sakit tu Okay, uh, macam uh, Hadir cakap tadi uh, Kita kena tanya dia uh, uh, Waktu kita palpit tu Kita kena tengok muka dia Bukan tengok perut dia Sebab kita palpit tu Bukan guna mata, kita guna tangan kan Mata kita tengok kat muka patient tu So, uh, macam juga tadi, macam mana kita nak difference uh, between Differentiate between uh, pain dengan tenderness Is pain, dia sendiri cakap Okay, saya sakit kat perut Epig uh, tak, kat, Dia tak cakap lah, like, FPGS3N, eh. dia cakap lah kat mana-mana kan Lepas tu, tenderness ni ialah facial expression dia Yang menunjukkan yang dia sakit waktu kita palpit dia Okay? Palpation ada dua, two types of palpation, yes? Deep palpation dengan superficial Okay, first of all, you have to know yang abdominal, abdomen ada berapa quadrants? Nine. Nine And you have to know all projections Macam every part tu, apa organ ada kat situ Okay, kena tahu, tu memang penting So, apa purpose superficial palpation ni? For what? Kita check for rigidity Okay, rebound tenderness dengan muscle guiding Okay, pain uh, VX tenderness Tadi Farah terangkan eh Pain tu dia cakap sendiri Saya sakit kat sini Tenderness tu dia tak cakap Tapi bila kita pegang je Muka dia macam berubah sikit Tu maksudnya tenderness So rigidity tu apa? Rigidity tu uh, increase muscle tone Okay So, bila kita palpit uh, superficial palpation tu, kita dapat rasa yang bahagian tu keras Rebound tenderness, macam mana? Okay, kita tekan So, kita lepaskan Okay, maksudnya kita tahu dia positif Kita tanya patient ni, okay uh, Nanti saya tunjuk lah lepas ni And then guiding Guiding tu, kita first, kita approach dia Bila kita nak pegang je 
dia macam ah, tak boleh sakit pegal je dia macam macam contract dia punya abdominal muscle tu masa dia muscle guarding okey sekarang kita nak tuju masa ni nak tengok rebound tenderness give a first position So, superficial palpation, just type dekat um, The far, 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 furthest part of pain, pain lah Kata kalau dia uh, Kompen sini sakit kan So, kita kena start daripada tempat paling jauh sekali Yang daripada tempat yang sakit pula So, just uh, palpate semua quadrant Okay Clockwise ke Nanti clockwise So, kita feel lah for muscle rigidity, muscle guarding So, kita, sekarang kita check for rebound tenderness So, macam mana kita buat? Kan? So, kita lepaskan laju-laju macam tu Okay? Kan? So, lepaskan laju-laju So, kita tanya dia So, uh, si pakcik sakit lagi boleh saya tekan ke boleh saya lepaskan baru lebih sakit Mana uh, mana lebih sakit? Sakit Tak sakit lah kira kan? So, kalau sakit, bila lepaskan tu, dia positif Peritoneal irritation punya Sin sign Okay, uh, kalau untuk depalpation Kita buat depalpation untuk For detecting deep punya tenderness Dan uh, untuk characterize mass tu kan So, for characterizing a mass Kita ada mnemonic Masa guarding tu ialah abdominal muscle tu bila kita pegang je dia macam mengkontrak sebab dia sakit supaya kita tak palpit dan menyebabkan lagi kesakitan pada dia. Okey ke? Bukan ha. dia lah. Bukan sebab dia malu atau dia tak nak palpit okey? Okey, ah uh, to, to characterize a mass, kita ada mnemonic for students and three teachers around the campfire. Iaitu 4S, 3T, campfire. Okay, 4S tu ialah side, size, shape and surface. 3T is tenderness, temperature dengan trans illumination. C is consistency, A is appearance of patient, mobility and pulsation for MMP. Lepas tu, fluctuation, irreducibility, regional lymph node and H for fire. F-I-R-E. Transilmination tu Macam uh, selalunya kita test untuk hernia Ataupun hydrocele Selalunya kat uh, budak lelaki lah Macam kita tengok scrotum dia kan Sama ada kita nak cakap itu adalah hernia Ataupun hydrocele So kita ambil lampu Kita hmm. Okay ambil kertas ni Kita buatlah bentuk cone Okay, lepas tu kita suluhkan touch light dan kita suluhkan pada, Tapi tak payah guna kita hantar apa sahaja Kita suluhkan pada punya scrotum tu kan Lepas tu kalau hydrocele sahaja kita akan nampak dia macam cicai kan Dia macam boleh nampak lah Dia tak begitu uh, legap Tapi kalau hernia dia macam legap kan Okay ke? Okay Oh, belum lagi Kalau kat Rusia Kita guna Kurlov punya sign, Size kan Dia ada 
uh, tiga tempat kita kena palpit atas bawah atas bawah dan dari left uh, sternum uh, left uh, coastal margin tu ke second size kan tapi kalau kat Malaysia uh, kita buat satu size dia iaitu dari kat line mid axillary uh, atas kita palpit dari atas ke dalness dan dari bawah sama juga right leg fossa ke dalness mid clavicular juga mid clavicular line Okay. So uh, tadi Bimba patient kan So kita uh, focus dia untuk uh, check ni Internal organs, visceral uh, organs Then second kita nak check for ada Abdominal muscles okay, Sekarang kita nak palpit liver So liver uh, which quadrant? Where? Right 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 So macam ni kita nak buat, kita just suruh patient ni tarik nafas Untuk masuk ke jari, lepaskan So kita naik atas jari Kita rasa dia punya edge So kita naik lagi, tak ada kan? So kita tarik, uh, tarik nafas So lepaskan Okay, tak ada So tarik nafas So lepaskan So kita dapat rasa dia punya level edge Okay, so kita characterize lah dia Regular ke, regular Konsistensi macam mana Enlarge satu bentar okay. Next kita pergi tengok Percussion of the liver So uh, ni Malaysia ni sistem Dia cuma check upper border dengan lower border Sahaja dekat mid axillary line Tapi kalau Russian mid. Eh, mid line. Tapi kalau Russian Dia ada Kulova tu okay. uh, Kena cakap ke ni Kulova tak payah kan <laughs> so kita check uh, low, uh, low border dulu So tapi Bekas okay. Sampai dah jumpa dullness Kita stop di situ So kita tengok upper border pula Mid clavicular line Sampai lah dah okay. So kita ukur berapa dia punya uh, size Okay selalunya upper border untuk liver is fifth intercostal space dan selalunya size dia tak lebih daripada 12.5 Ni di Malaysia Kalau kat Rusia, full of size dia 987 Kalau kat Malaysia, satu line saja Dan uh, liver dia patut kurang daripada 12.5 cm Dia masalah isi dia Okay, so Pumpation of the screen So actually kita kena start daripada ya. So kita tahu screen ni dia boleh enlarge kan So dia enlarge inferior Medially dia enlarge So kita kena start daripada Right iliac fossa Sebab dia akan enlarge such direction lah So sama juga macam kita pakai liver lah Kita search for the ages kan Sampailah kita jumpa dia dekat Subcostal Dua tangan lah macam biasa Sebab support bawah dia kan So kita uh, Characterize Okay. Ha, lepas tu kalau tak boleh Lepas tu kalau in case uh, Kita tak boleh nak rasa, tak boleh nak palpit Spleen tu, kita suruh patient tu Roll over to our side, to the right Okay, tangan kiri Okay Tangan kiri kat belakang Supaya support ribcage dan tangan depan Palpit macam biasa Kita nak percussion eh Spleen lah Spleen So percussion Spleen pun uh, Simple je kat Malaysia Dia tak ada macam Russia Dia ada medial border Lateral border eh So yang ni kita just <coughs> Perkas um, In the uh, Mid axillary line So perkas Sampai Lupa dullness Okay So daripada bawah pun Percussion Sampai dullness Okay So ukur Ini Malaysia punya style lah Lain dengan Russia Okay, ni gambar yang tadi tu bila patient dia lying on the side 